தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் இருந்து கருத்து கரம் பற்றி வழி நடத்தும் காவேரி நியூஸ் பேசா பொருளை பேச துணிந்த மாற்றத்தை நோக்கி வழங்க காத்திருக்கிறார் தமிழினியர் காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் சமுதாயத்தில் உள்ள முக்கியமான நிகழ்வுகள் பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் மாற்றத்திற்கான பயணம் இதை குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்ச்சி தான் இது இன்றைய மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் நாம் விவாதிக்கவிருப்பது கர்நாடகத்தில் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தல் அதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றோடு அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பதினைந்து கூட்டங்களை பங்கேற்கின்றார் பிரச்சாரத்தில் மேற்கொள்கின்றார் இந்த கர்நாடக தேர்தல் எந்த திசையை நோக்கி செல்கின்றது இதை குறித்தான் இன்றைக்கு விவாதிக்க வருகின்றது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இன்றைய பிரச்சாரத்தில் நாம் முக்கியமாக பார்க்க முடிய கூடிய விஷயங்களாக இருந்தது ராகுல் காந்தி மீதான தாக்குதல் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா மீதான தாக்குதல் இதை இரு இதை இரண்டு மீதான முக்கியத்துவமாக இருந்தது அவர்களது பே அவரது பேச்சில் குறிப்பாக ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் மாறி மாறி பரஸ்பரமாக வைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் காங்கிரஸ் கட்சியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் காங்கிரஸ் கட்சி மீதான ஊழல் ரெட்டி சகோதரன் மீதான பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த ரெட்டி சகோதரர் மீதான ஊழல் இப்படி மாறி மாறி பல குற்றச்சாட்டுகள் நிலவி கொண்டே இருக்கின்றது உண்மையிலேயே நடவடிக்கைகள் செயல் திட்டங்கள் இதை குறித்து பிரச்சாரங்கள் இல்லாமல் போகின்றதா ஊழல் என்பது அனைத்து கட்சியிலும் இருக்கின்ற ஒரு விஷயமாக இருப்பதனால் ஊழல் என்பது ஒரு முக்கிய விஷயமாக இந்த தேர்தல் இல்லையா அனைத்து இன்றைய மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சி நாம் பாதிக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வதற்கு முன்னதாக தற்போதைய தலைப்புச் செய்திகளை வழங்குகிறார் திவ்யா நாளை டெல்லி செல்கிறார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக வழக்கறிஞருடன் ஆலோசனை நாளை மறுநாள் உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது காவிரி வழக்கு காவிரி நீர் பங்கீட்டிற்கான வரைவு திட்டம் ஒன்றை மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் தயாரித்துள்ளதாக தகவல் குட்கா முறைகேட்டில் ஆதாரங்களை அளிக்க அதிமுக அரசு முயற்சிக்கிறது மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு காங்கிரஸ் சாதனைகளை பேப்பர் இல்லாமல் பதினைந்து நிமிடங்கள் பேச தயாரா என ராகுல் காந்திக்கு பிரதமர் மோடி சவால் பிரதமரின் பேச்சு கர்நாடகாவில் எடுபடாது என முதலமைச்சர் சித்தராமையா விமர்சனம் போக்சோ வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு தனி நீதிமன்றங்களை உருவாக்கவும் அறிவுறுத்தல் நன்றி திவ்யா இந்த மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களை நாம் வரவேற்கலாம் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த திரு பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி பாரதிய விகாஸ் சக்தியைச் சேர்ந்த திரு ராமமூர்த்தி கன்னட் கன்னடிகர கூட்டமைப்பை சேர்ந்த துருவா சிந்தாமணி மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் அனைவருக்கும் வணக்கம் திரு பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி உங்கள்கிட்ட தொடங்கலாம்னு நினைக்கின்றேன் குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த உங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி பல முறை பிரச்சாரம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார் நரேந்திர மோடி அவர்களது வருகை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு புதிய உத்வேகம் கொடுத்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கான நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் ஸ்டார் கேம்பெயினர்ஸாக இருக்குன்றது நரேந்திர மோடி தான் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒருவேளை இது சுச்சுவேஷனை கொஞ்சம் மாற்றுறதற்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க அது ஒன்றும் மாற்றத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கிறதா தெரியல உங்களுக்கு சமீபத்தில் கூட ஒரு ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பீகாரில் தேர்தல் நடந்தது திரு நிதிஷ்குமார் லாலு பிரசாத் கூட்டணி இரண்டு ஆண்டு இருக்கும் அது அங்கே வந்து பிஜேபி தான் ஆட்சி அமைக்கும் அப்படின்னு எல்லா பத்திரிகைகளும் சொன்னாங்க கணிப்புகள் சொன்னாங்க பிரதமருடைய பிரச்சாரம் மிகவும் ஈடுபட்டிருக்குன்னு சொன்னாங்க காலையில் ரிசல்ட் வர அன்றைக்கி ஊடகங்களில் இதே மாதிரி நான் கூட ஒரு ஊடகத்தில் இருந்தேன் பிஜேபி ஜெயிச்சிருச்சின்னு சொன்னாங்க இந்த இந்த போஸ்டல் ஓட்டை வச்சு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நிலமை மாறிடுச்சு அதனால் இவருடைய பிரச்சாரம் எல்லா இடத்துலையும் ஈடுபட்டிருந்தா நாகாலாந்தில் தோற்றுருக்கூடாது ரெண்டே ரெண்டு சீட்டு தான் ஜெயித்தாங்க அறுபதில் குஜராத்தில் போராடி வெற்றி பெற்றாங்க மிக மிக பெரிய போராட்டம் கண்ணீர் விட்டு எழுதார் அந்த மக்களை பார்த்து அழுது புரண்டு வெற்றி பெற்றார் இல்லைன்னா குஜராத்தில் ஜெயிச்சே இருக்க முடியாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோவாவில் 
பாரிக்கர்னு ஒரு அமைச்சர் ராணுவ அமைச்சராக இருந்தார் நல்ல முதலமைச்சர் அவர் ஆனால் இவர் போனதுனால தோற்று போச்சுன்னு அங்கே இருக்கிற பிஜேபி காரர் சொல்கிறார் இவர் வராமல் இருந்தாவே பாரிக்கரை வச்சே ஜெயிச்சிருப்போம் நீங்கள் என்னென்னா கைவிட்டு என்ற அளவுக்கு தான் இருக்கும் இல்லை ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி தோற்றதை சொல்லணும்னா அது ஒரு பெரிய படி இல்லை சார் இல்லை இல்லை அது எலெக்ஷன் நடந்த இடத்த தானே நம்ம சொல்ல முடியும் எலெக்ஷன் இப்போ ஆறு மாநிலத்தில் நடந்தது பஞ்சாபில் நாங்கள் ஜெயித்தோம் குஜராத்தில் மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் ஜெயிச்சாங்க ஜெயிச்சது பாஜக அப்படி சொல்லலாம் சார் எல்லாமே கரெக்ட் ஜெயிச்சது பாஜக நான் ஒத்துக்கிறேன் வெற்றி என்பதுதான் சார் வெற்றி என்பதுதான் ஜனநாயகத்தினுடைய அடையாளம் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் இவ்வெப்படிப்பட்ட வெற்றி என்பதை நீங்கள் பார்க்கணும் அவர் போய் பிரச்சாரம் பண்ண உடனே மக்கள் என்னங்க சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தாங்க மேலே வளர்ச்சி வளர்ச்சி என்னங்க அவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி குஜராத்தை பாருங்கள் குஜராத்தில் பாலாறு ஓடுகிறது சரி அந்த மாதிரியான தேனாறு ஓடுகிறது ஆனால் ஆனால் முக்கியமாக சித்தராமையா என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா மோடியும் யோகி ஆதித்யநாத்தும் தான் உங்களுக்கான நட்சத்திர பேச்சாளர்களாக வரப்போகிறாங்க அவர்கள் யாருமே கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவர்களில் வெளியாட்கள் அவுட் சைடர்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதற்கு நரேந்திர மோடி இன்னைக்கு நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு ராகுல் காந்தியும் சோனியா காந்தியும் இன்சைடரா அவர்கள் யாருன்ற கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு இப்படி பிரித்தாளுகின்ற தந்திரத்தை காங்கிரஸ் கட்சி பயன்படுத்தும் பொழுது ஒருவேளை நரேந்திர மோடியின் பிரச்சாரம் எடுபடுமோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இல்ல இல்ல சார் அதாவது வெளி மாநிலத்தவர் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி அவர் சொன்னது அவங்களுக்கும் பொருந்தம் பிரதமரையும் யோகி ஆதித்யநாதையும் சீதாராமையா சொல்லியிருந்தாருனா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கூட வெளி மாநிலத்தை பொருந்தம் தான் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் அவருடைய அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனைகள் காங்கிரஸ் இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனைகள் கர்நாடகாவில் கண்டிப்பாக அதை ஆட்சியில் அமர்த்தும் பிரதமர் அல்ல யோகி ஆதித்யநாத் இல்லை எத்தனை பெரிய தலைவர்கள் போய் போராடினாலும் வளர்ச்சித்திட்டம் கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி செய்த சாதனைகளை வந்து துண்டுச்சீட்டு உபயோகம் இல்லாமல் ராகுல் காந்தி எளிமையாக நீங்க சொல்லுங்க பதினைஞ்சு நிமிடங்கள் வந்து ஏன்னா இப்போ சகோதரர் கிருஷ்ணமூர்த்தி கூட அது ரொம்ப சிலாக்கியமாக சொன்னார் இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் கட்சி செய்த சாதனைகளே போதும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் காங்கிரஸ் கட்சி செய்த சாதனைகள் போதும்னா எதுக்கு லிங்காயத்தை வந்து தனி மதம் அங்கீகரித்து வந்து ஏன்னா குஜராத்தில் உங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் செய்ய நாங்கள் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றின்றாரு குஜராத்தில் வந்து சென்ற முறை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு கிடைத்த வாக்கு விகிதத்தை விட இந்த தடவை வாக்கு விகிதம் அகிதம் அதிகம் என்னென்னா எதிர்கட்சிகளே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இல்லை முன்னாடி வந்து பிஎஸ்பியில் கொஞ்சம் எம்எல்ஏக்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்க அந்த மாதிரியான எதிர்கட்சி வாக்குகளை காங்கிரஸ் கட்சி எடுத்திருக்கிறது அவ்வளோதான் இல்லை இல்லை ஒரு பெரிய சாதனை தான் சாதனை அது அவங்க அவங்க இல்லாமலே போயிட்டாங்க அது வந்து எதிர்கட்சிகள் வாக்குகள் எடுத்திருக்காங்க அதுல வந்து பிஜேபி வாக்குகள் இவங்களை எடுக்கல பிஜேபி வாக்குகள் அதிகரித்து தான் குஜராத்தில் கூட கர்நாடகத்தில் 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 மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த ஐந்து ஆண்டு கால சாதனைங்கன்னு நீங்க எதை சொல்றீங்க அப்படின்னு அதை தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு சொல்றாரு அது கேட்கறது நீங்க செய்த சாதனைகளை நீங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்றது இப்படி தனிப்பட்ட தாக்குதல் அது அரசியல் தானே அப்படி சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல துண்டு சீட்டு இல்லாம பேசுங்கன்னா நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிராம்டர் வச்சு பேசுறாரு பிராம்டருக்கும் துண்டு சீட்டுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் கேட்கிறேன் ால் ராகுல் காந்தி வந்து என்னன்னா துண்டு சீட்டு இல்லாமல் எங்கேயுமே இப்போ நேபாளத்துக்கு போயிருந்தப்போ அவர் வந்து அங்கே விஸ்டேஸ் புக்கில் எழுதுறது கூட அவருக்கு வந்து மொபைல் ஃபோனில் ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சா அந்த மெசேஜ் பார்த்து தான் அவர் எழுதுறார் இந்தியாவின் பிரதமராக ஆசைப்படுகின்றவருக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு விஸ்டேஸ் புக்கில் எழுத கொடுத்து எழுது எழுதுவதற்கான டிவியில் வந்திருக்காரு ஜோதிராதித்ய சிந்தியா முன்னாடி தான் அந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவும் அதை மறுக்கல ஏன்னா அவர் வந்து ராகுல் காந்தியின் உள்வட்டத்தில் இருக்கின்ற ஒரு மிக பெரிய பெரிய தலைவர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா மத்திய பிரதேச சென்றவர் அவரும் அதை மறுக்கவில்லை ஆக உங்களால் வந்து ஒரு விஸ்டர் புக்கில் எழுதுறது கூட தன்னா சுயமாக எழுத தெரியாத ஒருத்தர் தான் இந்தியாவினுடைய பிரதமராக ஆசைப்படுகிறார் காங்கிரசினுடைய இளவரசர் என்பதால் நீங்கள் வந்து அவரை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் இது எப்படி இது எப்படி தெரியும் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் ஆகிறதுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த முதல்ல இந்த நாட்டை பெற்ற புரிதல்கள் உங்களுடைய புரிதல்கள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே இன்னைக்கு இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு பக்கம் என்னென்னமோ சொல்கிறாரு பிரதமருக்கான தே
இது பிரதமருக்கான தேர்தலா இல்ல நீங்க அடுத்த பிரதமருக்கு முன்னாடி இதுதான் வந்து குவார்டர் ஃபைனல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த காங்கிரஸ் கட்சி முன்னோச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க மத்திய பிரதேச மத்திய பிரதேசம் இருக்கு ராஜஸ்தான்ல இருக்குன்றது அதெல்லாம் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் பாராளுமன்ற தேர்தல் ஆனால் இது ராகுல் காந்தியினுடைய தேர்தலாக முன்னிறுத்தியது யார் இதே காங்கிரஸ் கட்சி இதே சித்தராமையும் தானே அப்போ அதனுடைய அழுத்தம் வந்து ராகுல் காந்தி மீது விழத்தான் செய்யும் காங்கிரஸ் கட்சி கர்நாடகத்தில் தோல்வியுற்றால் அந்த புள்ளியும் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ராகுல் காந்திக்கு தான் போயிச்சு இல்ல நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வளர்ச்சி நிறைய பேசுனீங்களே அந்த வளர்ச்சி எல்லாம் ஒருவேளை ஆட்சி செஞ்சு நாலு வருஷம் கழிச்சு அது மறந்துருச்சோன்ற ஒரு கேள்வி உள்ள நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியில வளர்ச்சிகள் இருக்கின்றன அது பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் வரும் இன்றைக்கு தேர்தல் வந்து கர்நாடகத்தில் இருக்கின்றதுனால நாங்க கர்நாடகத்தில் வளர்ச்சி கொண்டு வந்திருக்கோம் சொல்றாரு சகோதரன் சொன்னாரு தயவு செஞ்சு அதை வந்து மேடையில ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் விடாம பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னா அது அவருடைய தகுதியான விஷயம் தான் அரசியல் பேசுங்கன்றது மட்டும் இல்ல உங்களுடைய தாயின் தாய்மொழியில வேணாலும் பேசுங்கன்றதெல்லாம் அப்படி சொல்லல அப்படி சொல்லல அவரு ஹிந்தியில பேசுங்க ஆங்கிலத்தில் பேசுங்க இல்ல உங்க தாய்மொழியில பேசுங்க அவர் தாய்மொழி என்னது அவர் ஒரு காஷ்மீரி பண்டிட் தாய்மொழிக்கு <laughs> 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 நிறைவேற்றப்படும் <laughs> அதனால் இதை பற்றி ரொம்ப நம்ம இது பண்ணிக்க வேண்டாம் பட் மோடியோட பிரச்சாரம் இன்றைக்கி இருக்கிற பிரச்சாரம் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கிற பிஜேபிக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு பிரச்சாரம் ஏன்னா வந்து நீங்கள் இது வந்து இது வந்து மோடி ராகுல்ன்ற போட்டியோட மோடி சித்தராமையா போட்டியாக மாறி இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து அதுதான் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் மோடி வந்து ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு செல்வாக்கு மிக்க ஒரு தலைவராக இருக்கார் பிரதமராக இருக்கார் ஒரு நான் நாலரை வருட கால ஆட்சி நாலு வருட கால ஆட்சி அவருக்கு முடிஞ்சிருக்கு அதில் பிஜேபி அவங்க வந்து சில சாதனைகள் சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து இல்லை பிஜேபி கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஜிஎஸ்டி இந்த பண மதிப்பெடுப்பு நடவடிக்கைகள்லாம் அதை எதிர்பார்த்த பலனை கொடுக்கல அது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது அது அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்லாம் அது ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் ஒரு பக்கம் முடிந்திருக்கு சித்தராமையா தரப்புலேருந்து சொல்கிற தரப்புலேருந்து சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து அவங்க சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அதாவது சாதாரண எளிய மக்களுக்கு அவர்கள் போட்ட அந்த பாக்கியா திட்டங்கள்லாம் ஒரு எட்டு ஒம்பது பாக்கியா திட்டங்கள் இருக்கு அப்புறம் இந்த அம்மா கேன்டீன் மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ அப்புறம் வந்து கன்னட மொழி அந்த கன்னட கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றுறதுக்கான தனிக்கொடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த கன்னட லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுதான் தான் வந்து அரசாங்கத்தில் அந்த கடைமட்ட ஊழியர் வேலை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அந்த கலாச்சாரம் அந்த மொழியை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் அதெல்லாம் இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து இயல்பாகவே சில இப்போ அப்போ எடியூரப்பாவை வந்து பிஜேபியிலேருந்து சிஎம் கேண்டிடேட்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுல எடியூரப்பா மேலே இருக்கிற அந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டு இவங்களுக்கு ஒரு ஆதாயம் பட் இவங்க மேலேயும் நிறைய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் கடந்த நாலாண்டுகளில் ஐந்து ஆண்டுகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம பார்க்குறோம் சிவகுமார் அமைச்சர் மேலே பட்டியல் அமைச்சர் மேலெலாம் பல குற்றச்சாட்டுகள் வந்து எடியூரப்பா வச்சுருக்கார் பட் எடியூரப்பா வந்து அவர் மேலே ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு அவர் பாஜக ஆட்சியிலேயே வந்து அவர் சிறைக்கு போனேன் பாஜகவோட லோக் ஆயுக்தானாலே சிறைக்கு போனால் ஒரு முதலாக அவர் இருந்தார் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வழக்குகளை சந்தித்தார் அது ஐந்து வழக்குகள்லேருந்து வெளியில் விட்டார் ஒரு வழக்கு எழுதியில் வெளியில் வரலன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு அடிப்படையில் அவர் வந்து சிஎம் கேண்டிடேட்டாக நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் அது வந்து காங்கிரஸுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு ராகுல் காந்தி சகோதரர்கள் விஷயமும் இருக்குது அது ரெட்டி சகோதரர்கள் அவங்களும் வந்து ஊழலுக்கு ஒரு கரையப்பட்டவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பிஜேபி கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் பிஜேபியோட பலம் என்னென்னா ஆர்எஸ்எஸோட பிரச்சாரம் ஐம்பதாயிரம் தொண்டர்கள் இன்றைக்கி கோஸ்டல் கர்நாடகாவில் இறங்கி வீட்டுக்கு வீடு போயிட்டு இருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் பேர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை ஐம்பதாயிரம் பேர் போயிட்டு இருக்காங்க அது எவ்வளோ பெரிய எஃபெக்டிவான பிரச்சாரம் ஸோ மோடியோட செல்வாக்கு அப்போ இந்துத்துவோட இது விஷயங்கள் அடிப்படையாக அடிமட்டத்தில் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க அது நான் தப்புன்னு சொல்ல அது பாலிடிக்ஸ் அது அதை எதிர்க்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு சித்தராமையாக்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல அவங்க இயல்பாகவே அடிமட்டத்தில் அந்த கடைசி கட்டத்தில் சில கேள்விகள் கடைசி கட்டத்தில் இந்துத்துவாவை மையப்படுத்தி கூட பிரச்சாரம் அமையலாம் இதுக்கு முன்னாடியே தேர்தல் நடக்கிறது வந்து இந்திய இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் மாறிய இந்த தேர்தல் தான் இந்த தேர்தல்னு சொன்னேன் பிஜேபி ஆட்கள்லாம் உண்டு வளர்ச்சின்றது ஒரு பின்னுக்கு தள்ளப்படும் இல்லை வளர்ச்சின்றது இருக்கு சார் வளர்ச்சின்றது இருக்கு பிஜேபி தரப்பு
ஊழல் <laughs> 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 இப்போ இவர் சொல்கிறார் மோடி சொல்கிறார் இது மாதிரி குற்றங்கள் இன்றைக்கி டேட்டில் ஒரு ஃபிகர்ஸ் வந்திருக்கு சிறுவர்கள் மீது சில்ட்ரன் மேலே அந்த போஸ்கோ ஆக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சில் சிறுவர்கள் மீது செக்ஸ் பாலியல் வன்கொடுமை முப்பத்தி நாலாயிரம் குற்ற வழக்குகள் வந்து யூபியில் பெண்டிங்காக இருக்குது முப்பத்தி நாலாயிரம் வழக்குகள் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரம் வழக்குகள் தான் பெண்டிங்காக இருக்குது உப்பி யூபியில் முப்பது அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இங்கே என்ன பேசுவார் அமைதியாக <laughs> சித்தராம <laughs> 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 முழுமையாக செல்வாக்கு எல்லா பகுதிகளிலும் இருக்கு நினைக்கிறீங்களா இல்ல சில பகுதிகளில் இருக்க செல்வாக்கை வைத்துக் கொண்டு தான் அவர்கள் போராட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இப்போது சாம்ராஜ் நகர் எதுக்கு ஷூரு பண்ணியிருக்காரு அங்கே நிறைய ஃபார்மர்ஸ் இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துருக்காரு ஸோ அங்கேருந்து ஷூரு பண்ணியிருக்காரு அவர் ஸோ தட் ஸ்டார்டிங் ஒரு பாசிட்டிவாக சொல்லலாம் நிறைய ஃபார்மர்ஸ் இங்கே எடுத்துருக்காருன்ட்டு அண்ட் இப்போ மோடி பேசுகிறாருன்னா ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்குது சம்திங் நியூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அந்த இது they are surely looking Ma- forward makkala irkagiradharkana vaippu irukku modi pesuradala abindru solringa ana kurippaga inda kaaviri prachanai enna irukku adu we are seeing it coming out seri kaaviri prachanai endradhu periya alavu prachanaya karnataka tamil nadu idaye vidithathu endru dhaan nam karthi kondirukrom illa tamil nadu la periya porattam illa na mudichiren kelvi mudichen karan tamil nadu la periya porattangal la irukku ana pradhamar காவேரி பகுதியில் காவேரி அதிகமாக விவசாயிகள் பயன்படுத்துகின்ற அந்த பகுதியிலே இன்றைக்கு பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் காவேரி விவகாரம் குறித்து அவர் எதுவுமே வாய் திறக்கவே இல்லை அது காரணம் இல்லை காவேரி வந்து ஒரு கர்நாடகா ஸ்டேட் இல்லை அது இட் இஸ் ஃப்ரம் த நேஷ்னல் இட்ஸ் அ நேஷ்னல் ரிசோர்ஸ் ஸோ யார் ஓனர் இல்லை கர்நாடகா ஸ்டேட்டு எந்த இல்லை தமிழ்நாடு எனக்கு கூட அந்த மாதிரி இல்லை அந்த விவாதம் அந்த இது வந்திருக்கு இவ்வளோ வருஷத்தில் இருந்து அதுதான் போயிருந்திருக்கு இல்லை நான் அந்த விவாதம் டோட்டலி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இப்போ என்ன பார்க்குறா இட் இஸ் நேஷ்னல் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் பார்க்குறேன் இப்போ சாம்ராஜ் நகரில் பார்த்தா வாட்டர் கிரைசிஸ் இருக்கு வெரி நியர் டு காவேரி ஸோ 
surely it has to be sorted out in the most amicable illa na enoda kelvi vandu adu irandu perkum pangidanuma appadi la kekkala modi avargal kaaveri adhigamaga payanpaduthra edathila ini pracharam pannirukkarar kaaveri issue patti avar pesave illa oru vela idu vandu oru adirpti yerpaduthi irukuma nu kekkara andha vyavsayigal mathiyil illa illa because அது ஏத்த மாதிரி அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காரு அந்த வாட்டர் இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி ஆயிருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ட்ரிபியூட்ரிஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு நிறைய தண்ணி பிரச்சனை டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் சால்வ் ஆயிருக்கு அதுக்கு தான் பேசாமல் இருக்கிறது நல்லது ஒரு சிறிய பிறகு சென்னை பெருங்கலத்தூரின் போஷ் எஸ் எஸ் எம் நகர் வேலச்சேரி ரோட் மற்றும் பெருங்கலத்தூர் ஜிஎஸ்டி சாலையை இணைக்கும் நூத்தி ஐம்பது அடி சென்னை கிழக்கு புறவழி சாலையில் அமைந்துள்ள எஸ் எஸ் எம் நகரில் நினைத்து பார்க்க முடியாத குறைந்த விலையில் ஒன் பி எச்கே பிளாட் சதுரடி ரூபாய் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டூ அண்ட் த்ரீ பி எச்கே பிளாட் சதுரடி ரூபாய் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது எஸ் எஸ் எம் நகர் விசிட் அண்ட் அட்மாயர் எஸ் எஸ் எம் பில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரமோட்டர்ஸ் கால் ஜீரோ உங்கள் காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியை டாடா ஸ்கை டிடிஎச்சில் சேனல் நம்பர் ஒன்று ஐந்து எட்டு எட்டில் கண்டு மகிழலாம் சென்னை பெருங்கலத்தூரின் போஷ் எஸ் எஸ் எம் நகர் வேலச்சேரி ரோட் மற்றும் பெருங்கலத்தூர் ஜிஎஸ்டி சாலையை இணைக்கும் நூத்தி ஐம்பது அடி சென்னை கிழக்கு புறவழி சாலையில் அமைந்துள்ள எஸ் எஸ் எம் நகரில் நினைத்து பார்க்க முடியாத குறைந்த விலையில் ஒன் பி எச்கே பிளாட் சதுரடி ரூபாய் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டூ அண்ட் த்ரீ பி எச்கே பிளாட் சதுரடி ரூபாய் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது எஸ் எஸ் எம் நகர் விசிட் அண்ட் அட்மாயர் எஸ் எஸ் எம் பில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரமோட்டர்ஸ் கால் ஜீரோ மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சி தொடங்குகின்றது திரு பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இது ஒரு முக்கியமான தேர்தல் ஏன்னா கடைசியாக ஆளுகின்ற நீங்கள் பெரிய மாநிலமாக இருக்குது கர்நாடகா பஞ்சாப் ஆளுறா அதுவும் பெரிய மாநிலம் தான் சார் பஞ்சாப் கர்நாடகாவோட சிறிய மாநிலமாக தானே கொஞ்சம் சின்ன கொஞ்சம் சரி ஆனாலும் அது ஆட்சி செய்து ஆட்சியை தக்க வைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு தேசிய கட்சி எடுக்காத முடிவுகள் பல முடிவுகளை சிதராமை எடுத்திருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஒன்று கன்னட விஷயமாக இருக்கட்டும் ஹிந்தி மொழியை எதிர்ப்பது குறிப்பாக மெட்ரோ நம்ம மெட்ரோ பெங்களூர் மெட்ரோவில் எதிர்ப்பது தனி கோடி அறிமுகப்படுத்துவது இதெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சி மேலிடத்திற்கு ஒப்புதல் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நம்ம ஒப்புதலோடு தான் பண்ணுறாரு ஒப்புதல் இல்லைன்னா பண்ண முடியாதுங்க இல்லை அப்படி ஒப்புதல் இருந்ததுன்னா மொத்த அனைத்து மாநிலங்களும் அவர்களுக்கான தனி கொடியை வடிவமைப்பதற்கான உரிமையை காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்றுக்கொள்ளும் அதாவதுங்க அந்த முதலமைச்சர் அந்த உரிமை கோரினார் அந்த உரிமை வழங்கப்பட்டது மற்ற முதலமைச்சர்கள் கேட்டால் ஐக்கமாக கொடுப்பாங்க காரணம் வந்து என்னன்னாங்க எங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்குது அந்த மக்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ அது போன்ற நிலைப்பாடை எடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் காங்கிரஸுக்கு இன்னைக்கு இல்லை காந்தி காலத்திலிருந்தே அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதுதான் இன்னைக்கு அப்படியே காந்தி காலத்தில் என்ன நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் இருந்தோமோ காந்தி என்ன சொன்னாருங்க பட்டாபி சீதாராமையாவை நிற்க வச்சார் நேதாஜி அவர் எதிர்த்து நின்னார் பட்டாபி சீதாராமையா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் தோத்தா நான் தோத்தா மாறினார் பட்டாபி சீதாராமையா தோத்து போயிட்டார் நேதாஜி போய் கட்டி பிடிச்சிட்டார் யூஆர் மை லீடர்னு சொன்னார் அதுதான் காங்கிரஸ் அதை தான் இன்றைக்கி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அதனால் ஒரு கௌரவ பிரச்சனையாக பிஜேபி மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்கிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் நாங்கள் மிகப்பெரிய திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கோம் சார் சொன்னார் அந்த பாக்கியா திட்டங்கள்லாம் நிறைய கொண்டு வந்திருக்கோம் அன்னதானம் கொடு இந்த அன்னை இந்திராவினுடைய உணவகம் அங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்வியில் பெரிய மாற்றங்கள் சமூக நலனில் பெரிய மாற்றங்கள் இப்படியெல்லாம் திரு சித்தரமையா அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே நேரத்தில் அவர் தான் கொண்டு வந்தாலும் சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே கர்நாடகா ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலமாக தான் இருக்கின்றது அதில் நீங்கள் மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருப்பீங்க இல்லைன்னு நான் மறுக்கல நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த வளர்ச்சிகளை வைத்து மட்டும் நம்ம தேர்தலை சந்திக்க முடியாமல் அடிப்படை உணர்வுகளை தூண்டி தனி கொடி மொழிக்கான உணர்வுகளை தூண்டி ஒருவேளை காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற நானே முந்தா நாள் கேரளாவில் ஒரு பெண் சாமியார் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்தவங்க வந்தாங்க நீங்கள்லாம் பத்திரிக்கையில் ஊடகத்துறையை பார்த்து சேர்ந்தவங்க மாட்டி நீங்கள் வந்து ஏதோ தனியாக நாங்கள் ஏதோ சித்தராமையா ஏதோ எங்கள் முதல்வர் பண்ணாருன்னு சொல்கிறீங்க மாட்டு இது பண்ணணும் ஸோ அதை விட என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து செல்ஃபோன் வாங்குறீங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு கத்தியை வாங்கி வச்சுக்கோங்க உங்கள் பெண்களுக்கும் உங்களுக்கும் வியோகமாக இருக்கும் 
அப்படினு ஒரு பெண் சாமியார் கேரளால பேச அத சார் அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியோ இவர்களோ நம்ம உணர்வுகளை தூண்டி அவர்கள் வாக்கு வாங்குறார்கள்ன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கின்ற காங்கிரஸ் கட்சி நீங்களும் வந்து இங்க ஒரு சார் இது நான் கேக்குறேன் அந்த மாநிலத்துக்கு என்று அந்த மக்கள் எல்லாம் கூடி ஒரு கொடியை தேர்ந்தெடுக்கறாங்க அதல முதலமைச்சர் அவர் ஒப்புதல் கொடுக்கறாங்க மக்கள் எல்லாம் கூடலையே வெறும் ஆளுகின்ற தரம் மட்டும் தான் பாஜாக்காக்கு அது ஒப்புதல் மக்கள் மக்களும் கூடுனாங்க மக்களும் கூடுனாங்க பாஜாக்க தவறு இல்ல சார் சார் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி டாலரேட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் கேக்குறேன் கர்நாடகாலங்க ஒரே ஒரு இஸ்லாமியர் இந்து தகரார் வந்திருக்கா நீங்க உங்களால சொல்ல முடியுமா காங்கிரஸ் ஆளுகின்ற இந்த நேரத்தில் இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் மற்ற முதலமைச்சர்லாம் ஐந்து ஆண்டுகள் பூர்த்தியே பண்ணல சித்தரமையா ஐந்து ஆண்டுகள் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கார் இப்போ இந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல கிரெடிட் நம்ம யாருக்கு கொடுக்கணும் உத்தரப்பிரதேசில் முசாஃபர் நகர் கலவரம் வரும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இல்லை அந்த மத கலவரத்தை உருவாக்கியது பாரதிய ஜனதா கட்சின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அதே கணக்குபடி பார்த்தா கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மத கலவரத்தை உருவாக்கலை நீங்கள் சொல்ல வரீங்க உருவாக்கலை இல்லை உருவாக்க விடலை அதான் ஆட்சி திறமை அதான் ஆட்சி திறமை அதை தான் நாங்கள் பண்ணோம் இப்போ முசாபரில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நாங்கள் ஆட்சியில் இல்லை சமாஜ்வாடி இருந்தது அங்கே போய் உட்கார்ந்து முசாபர் கலவரத்தை உண்டாக்கினது யார் சார் திரு அமித்ஷா அவர்கள் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்போ உருவாக்கல இல்லை அப்போ கர்நாடகாவில் அமித்ஷா வந்து சார் உருவாக்க விடலை சார் உருவாக்கி பார்த்தாங்க சார் ஒரு இந்து ஒரு ஒரு மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஓட்டலில் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ காதல் இருந்தோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி போய் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒரு வன்முறையை ஒரு வன்முறையை நிகழ்த்தி காட்டல நீங்க பார்க்கல அதெல்லாம் காட்சி ஊடகத்தில் நீங்க பார்க்கல இல்ல வடகிழக்கு மாநிலத்தை மாணவர்களை அடிச்சு துரத்தினதையும் நான் பார்த்தோம் இல்ல சார் அதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் அடக்கு அடக்கப்பட்டிருக்கு இவர்களுடைய இது அங்க நடக்கல அப்படின்றத நாம் சொல்லணும் அவர் சார் சொன்னார் ஆர் எஸ் எஸ் தொண்டர்கள் ஐம்பதாயிரம் பேர் கோஸ்டல் ஏரியாவில் வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இந்த இயக்கத்தை ஆர் எஸ் எஸ் தான் நடத்துது உண்மை ஆனால் இன்றைக்கு மக்கள் வந்து இவர்களை நம்பி வாக்களிக்க தயாராக இல்லை ஏன்னா வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு சொன்னாங்க குஜராத் வளர்ச்சியை காட்டினாங்க இன்றைக்கிங்க பழங்குடிகள் வாழுகின்ற இடத்துல குஜராத்தில் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் மின்சாரத்தை பார்க்காத மக்கள் இருக்காங்க குஜராத் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நூறு சதவீதம் மின்சாரம் கொடுத்துக்கிட்டு போய் சொல்கிறார் சார் பதினஞ்சு லட்சம் போடுவேன்னு சொன்னார் ரெண்டு நாளில் பண மதிப்பிழப்பு சரியாக சொன்னார் கேள்வியும் கேட்குறாரு எழுபது வருஷமாக இப்போ மின்சாரம்லாம் வச்சுட்டு இருந்தது யாருன்னு கேட்குறாரு சார் நான் என்ன கேட்குறேன் பழங்குடியினர் வாழ்கின்ற அந்த பகுதியில இந்த நிமிடம் வரை மின்சாரம் இல்ல என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சரி ஆனால் அவர்கள் இன்னொரு விஷயம் செய்கிறாரு பழங்குடியினரை ஒருவரை துணை முதலமைச்சராக நிறுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு பி ஸ்ரீராமலை நிறுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சாரத்தையும் அவர்கள் முன்னெடுக்கிறாங்க ஆனால் அது மீது அது கூட நான் கேட்குறேன் இவர்கள் வந்துங்க தலித் விரோத போக்கில் நாங்கள் இல்லை என்பதை காட்டுவதற்கு நான் என்ன கேட்குறேங்க இவர்கள் மனநிலையே தலித் விரோத போக்கு தான் சரி அதுக்கு வந்து நான் விரிவாக பேசலாம் திரு ராமமூர்த்தி குறிப்பாக ஸ்ரீராமலை நிறுத்துவது ரெட்டி சகோதரர் பாரதிய ஜனதா கட்சிகள் உள்ள வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்றத பல்வேறு விமர்சனங்களாக காங்கிரஸ் கட்சி முன்னாடி ஆனால் வந்து ரொம்ப 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 வரலாற்று ரீதியாக பொய்யான ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிட்டார் அது வந்து நேர்கள் வந்து அது உண்மை நம்பிடக்கூடாதுன்றக்காண்டி தெளிவாக்க விரும்புகிறேன் பட்டாபி சீத்தாராமையை எதிர்த்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நின்ற போது மகாத்மா காந்தி வந்து பட்டாபி சீத்தாராமையா என்னுடைய வேட்பாளர் பட்டாபி சித்தராமையின் தோல்வி என்னுடைய தோல்வின்னு சொன்னார் அதையும் மீறி வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட போது ஒரு ஓட்டில் காந்தி அவரை ஏற்றுக்கல ஒரே ஓட்டு ஒரு ஓட்டம் ஏதோ ஒன்று மகாத்மா காந்தி இல்ல இல்ல நான் இனிமே அரசியல இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சபர்மதி ஆசிரமத்துல போய் உட்கார்ந்தார் சார் அதற்கப்புறம் நேதாஜி வந்து காந்தி நிலப்பு இந்த நாட்டிற்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து அதற்கப்புறம் தான் மகாத்மா காந்தி வந்து ஒரு வரலாறு <laughs> 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 மகாத்மா காந்தியோட கான்ட்ரிபியூஷன் குறை காணல ஆனால் 
ஜனநாயகவாதி அப்படிங்கிற ஒரு சித்தரிப்பெல்லாம் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸை வெளியேற்றியது காங்கிரஸ் இருக்கும் <laughs> 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 மாதா <laughs> பல நாடுகளாக இருந்தது பல ராஜ்ய அணிகளாக இருந்தது அதற்கு முன்னாடி இந்த சமூகம் இருந்ததா அதற்கு சமூகம் இருந்தது சார் ஒரே நாடா இருந்ததா ஒரே தேசமா இருந்தது வேற விஷயம் இல்ல இல்ல அதை ஒரே தேசமா உருவாக்கியவருக்கு நம்ம வந்து அவரையும் உருவாக்கிட்டே இருப்போம் உருவாக்கியவரோட பேர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஆமா சார் அந்த ஒரே தேசம் சொல்லல காஷ்மீரை துண்டி துண்டாடி பாகிஸ்தானுக்கு விட்டு கொடுத்தது ஜவஹர்லால் நேரு சார் அதையும் சேர்த்து தான வரலாற்றுல படிக்க வேண்டியது ஒரு வரிக்கு நீங்க விவாதத்தை எங்க கொண்டு போறீங்க இல்ல சார் காந்திய பத்தி செய்த தவறு தயவு செய்து பேசாதீங்க நீங்க ஒண்ண நாட்டுக்கு இல்ல இல்ல நம்ம காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கட்சியை குறை சொல்றோம் நாட்டினுடைய மக்கள் தான் அதற்கு மூல காரணமாக செயல்பட்டவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவரையும் நீங்க ஒரே ஒரு கேள்வி சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவர் எழுதுனதை நீங்க போய் படிங்க தயவு செய்து படிச்சுட்டு இந்த ஆர்குமெண்ட் பண்ணுங்க காந்தியை பற்றிங்க இந்த நாட்டில் எந்த மனிதனுமே சொல்லாத வார்த்தையை வல்லபாய் பட்டேல் அவர் இந்த நாட்டினுடைய கடவுள்னு சொல்லியிருக்கார் நீங்க வல்லபாய் பட்டேல தூக்கி வல்லபாய் பட்டேல் சொல்றார் இந்த நாட்டினுடைய கடவுள் மனித தெய்வம் நம் முன்னால் கண் முன்னால் மனித தெய்வமாக நடமாடுகிற சொல்றார் வல்லபாய் பட்டேல் நிறைய இருக்கதான் செய்து சமீபத்தில் கூட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கூட கான அலக் மகாத்மா காந்தியின் சிலை அகற்றப்பட்டது அவர்கள் பல குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறாங்க ஆனா என்னோட கேள்வி என்னன்னா அந்த விமர்சனங்கள் வைப்பதற்கு நமக்கு தகுதி இருக்கா இந்த நேரம் பேசணும் கேள்வி என்னோட கேள்வியா இருக்குது திரு துருவ சிந்தாமணி நீங்க வந்து குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி இரண்டு ஆட்சிகளையுமே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க கர்நாடக மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் மனநிலை என்னவாக இருக்கின்றது காங்கிரஸ் கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு என்ன மாற்றம் பாக்குறாங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு <laughs> So, if you are doing this, they are looking forward for BJP, so that increase in uh, employment, surely the scope is there. No, if you are talking about employment, you are talking about the wipe, but you are talking about the wipe. But you can see, SM Krishna, Congress has been in the SM Krishna, and the SM Krishna has been in the SM Krishna. In Bangalore, there is a lot of wipe, and a lot of employment has been in the SM Krishna. ஆனால் பாஜக ஆட்சியில் பல முதல்வர்கள் மாறினாங்க நிறைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க ஆனால் பெரிய அளவுக்கு வேலை வாய்ப்புகளோ பெங்களூருக்கான வசதிகள் கூட கொண்டு வர முடியல மற்ற மாநிலங்கள் மற்ற மற்ற நகரங்கள் பெங்களூர் இருக்கட்டும் சிமோகா இருக்கட்டும் இன்னும் நார்த் கர்நாடகா இருக்கட்டும் இங்கெல்லாம் பெரிய வளர்ச்சியை நம்மளால் பார்க்க முடியல பெங்களூரில் மட்டும் தான் இருக்குது அதை பாஜக ஒன்றும் செய்யலையே லாப் சைடட் வியூ ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டேட்டில் பார்த்துருக்காரு இப்போ பார்த்தா ஜிடிபி எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் பெங்களூரில் இருந்து வரும் என்டர் கர்நாடகா ஸ்டேட்டுக்கு இந்த லாப் சைடட் வியூ எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அதுதான் இல்ல அது ஃபாலோ பண்ணி बीजेपी ஆட்சில இருக்கும்போது அவங்களும் அத பார்த்தலியேன்னு கேக்குறாங்க ஈச் கவர்மெண்ட் அதுதான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிందிருக்காரு 
பட் இப்போ அவர் தே ஆர் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் இட் டு ஹுப்ளியில் ஐஐடி வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தே ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்ப்ரெட் அவுட் விச் ஷூர்லி வில் கிவ் த இல்லை ஏற்கனவே சூரத் கல்ல என்ஐடி இருக்குது ஆர்இசியா இருந்தது என்ஐடியா இருக்குது ஆனால் அங்கேயும் பெரிய நம்மளால் வளர்ச்சி பார்க்க முடியல இல்லையா மைசூரில் ஒரு சிறிய அளவுக்கு இருக்கு பெங்களூர்லேயே பெரிய அளவு பெங்களூரில் தான் வளர்ச்சி இருக்கு பெங்களூரை தாண்டி ஒரு எழுபது எழுபது கிலோமீட்டர் வந்துட்டாலே பெரிய வளர்ச்சி நம்மளால் பார்க்க முடியல பாஜகவும் ஒன்றும் செய்யலை நீங்க எப்படி சொல்றீங்க பிஜேபியை நோக்கி இருக்கிறாங்க பிஜேபி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்க இல்லை இப்போ இவர் என்ன பண்ணலை ஸோ தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் சம் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் யார் வராரோ அவர் இஃப் தே அட்ரஸ் தீஸ் இஷ்யூஸ் சரி இன்னொரு கேள்வி எடியூரப்பாவைக்கான மரியாதையை பாரதிய ஜனதா கட்சி நிறைய கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறீங்களா எடியூரப்பாவை முதலம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபேஸாக நிறுத்திட்டாங்க ஆனால் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை பாஜக கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவருக்கு என்ன ஃபாலோவிங் இருக்குது அது கேரண்டி இருக்குது அதுக்குன்னா ஷிகாரிபுரா இஸ் அகெயின் கான்டெஸ்டிங் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவருக்கு இருக்குது பட் அந்த கேசஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவருக்கு ஒரு நெகட்டிவிட்டி வந்திருக்கு பட் அது ஆல்ரெடி சிபிஐ எல்லா மோஸ்ட்லி கிளீன் சீட் எல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ ஹீ இஸ் ஷூர்லி கம்மிங் அவுட் அப்போ மக்கள் நம்புகிறாங்க அவர் கரப்ஷன் பண்ணலன்னு சொல்லி ஹீ இஸ் த ஒன்லி லீடர் சரி ஓகே திரு பிரியன் குறிப்பாக எடியூரப்பாவின் தலைமை இது பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கின்ற சித்தராமையா கூட எடியூரப்பா வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார் கேம்பெயினராக இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் எடியூரப்பா ஒருவேளை பலமான நிலைமையில் இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா பாஜக ஏன் எடியூரப்பாவே இன்னும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை கொடுக்காம ஏன் இருக்கணும் இல்லை இப்போது பிஜேபிக்கு வந்து வேறு ஒரு கேண்டிடேட்டை வந்து அங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான தலைமை இப்போ இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து ஏன்னா வந்து இப்போ எடியூரப்பா மேலே பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது இன்றைக்கி ப்ரைம் மினிஸ்டர் பேசும்போது கூட நீங்கள் எடியூரப்பா தான் சிஎம்ன்ற மாதிரி தான் அவர் பேசியிருக்கார் ஆக்சுவலாக வந்து அப்படி எடியூரப்பா வந்து அவர் மேலே சில கதைகள்லாம் இருக்கிறது உண்மை இப்போ ஏற்கனவே அஞ்சு வழக்குகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அவர் பேரில் பதியப்பட்ட வழக்குகள்லாம் சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி எல்லாமே ஒன்றும் இல்லை ஆயிடுத்து கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் இருக்குது சிபிஐ சரியாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்களா இல்லையான்றதெல்லாம் இருக்குது கோர்ட்டில் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணாங்கன்றதாக இருக்குது பல்வேறு வழக்குகள் நாடு முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஏ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற பல வழக்குகள் வந்து பிசு பிசுத்து போயின்னு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த வழக்கும் போச்சுன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தான் அவர் இடிவிச்சாங்க அவர் எடியூரப்பாவை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இப்படி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு பக்கம் அதை அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை பட் ஆனால் அவர் மேலே வந்து ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அழுத்தமாக இருக்குது எடியூரப்பாங்கிற ஒரு ஊழல் அதுக்குன்னு சிதராமையா பேரில் வந்து கிளீன் சீட் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அதுக்கு அவர் பேர்லேயும் நிறைய ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது ஆனால் இவர் வந்து பிஜேபி ஆட்சியில் பிஜேபி ஆட்சியில் இருந்த லோக் ஆயுக்தாலே குற்றச்சாட்டு பற்றி பிஜேபி ஆட்சியில் சிறையில் இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு முன்னாடி அந்த உலக நியாயமா இருந்திருக்கலாம் லோக் ஆயுக்தா பலமான வச்சு லோக் ஆயுக்தா சுதந்திரமா இருந்திருக்கு சுதந்திரமா இருந்திருக்கு செயல்பட விட்டுருக்காரு அதுக்கு பிஜேபி காரணமா இல்ல அந்த லோக் ஆயுக்தா இருந்த லோக் ஆயுக்தா சுதந்திரமா இருந்திருக்காரு இல்ல நீதிபதி காரணம் காங்கிரஸ் கட்சி அவருடைய உரிமைகள் எல்லாம் பறிச்சிருச்சே இப்ப அவர்கள் தேர்தல் அறிக்கையிலே சொல்லி இருக்காங்க மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து அந்த லோக் ஆயுதா கூட உரிமைகளை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் சொல்லியிருக்காங்க காங்கிரஸ் கட்சி அந்த உரிமை இல்ல 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 லோக் ஆயுக்தா உரிமை அன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமைகள் தான் இன்னைக்கும் தொடர்ந்து இருக்கு யாரும் புதுசா அவங்க தேர்தல் அறிக்கையில இருக்கு தேர்தல் அறிக்கையில இருக்கு லோக் ஆயுக்தா லோக் ஆயுக்தால பழைய உரிமைகள் கொடுக்கப்படும் சொல்லி கொடுத்து இல்ல பழைய உரிமைகள் தான் இருக்கு லோக் ஆயுக்தாவோட அந்த ஃபார்ம் பண்ற அந்த அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த அமைப்பு ரீதியா என்னென்ன உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டு அதுதான் அந்த ஸ்டேட்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுல யாரும் அது எதுலயும் கை வைக்கல அதுல ஒண்ணு இல்ல காங்கிரஸ் கட்சியால நியமிக்கப்பட்ட லோக் ஆயுக்தா மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டு வந்தது இல்ல லோக் ஆயுக்தா வந்து அந்த லோக் ஆயுக்தா மேலே ஊழல் அதிகாரங்களுக்கு <laughs> 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 ஜெயலலிதா <laughs> 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 
அதாவது எளிய மக்களுக்கான பல திட்டங்கள் இப்போ அம்மா கேண்டீன் ஆகட்டும் இல்லை திருமண உதவி திட்டம் ஆகட்டும் தாலிக்கு தங்கம் ஆகட்டும் இல்லை மாடு கொடுத்தது ஆடு கொடுத்தது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி குழந்தைகளுக்கு நிறையா விஷயங்கள் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அப்புறம் குழந்தை பெற்ற பெண்கள் அது மட்டும் இல்லை இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே அவர் பண்ணியிருக்காருங்க சிதராமையா அது தான் எவ்ரி திங் இந்த பாக்யான்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதில் வந்து எஸ் ரீச் எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்ட் எல்லாருக்குமே வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு கை கொடுக்கணும் எனக்கு தெரியல ஏன்னா பிஜேபியோட பிரச்சாரம் அப்படி இருக்கு பிஜேபிக்கு வந்து மிஷினரி எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு பிரைம் மினிஸ்டர்ல இருந்து பிஜேபி மிஷினரி நீங்கள் வந்து குறைச்சி எப்போதும் மதிப்பிட வேண்டாம் அவங்க சாமதான பேத தண்டம்னு எல்லா விதமான விஷயத்தையும் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அதற்கான கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் காங்கிரஸில் இருக்கா இல்லையானது எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு ஏன்னா இப்போ அவங்க வந்து ரெண்டாவது கட்ட குஜராத்தில் ரெண்டாவது கட்ட பிரச்சாரம் எப்படி நடந்து நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இதில் காங்கிரஸ் குஜராத்தில் கவுண்டர் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் இங்கே வந்து லோ காங்கிரஸுக்கு குஜராத்தில் லோக்கல் லீடர் வலிமையான தலைவர் இல்லை வாய்ப்பு என்ன <laughs> 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 அதிகாரம் <laughs> 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 சென்னை பெருங்கலத்தூரின் போஷ் எஸ் எஸ் எம் நகர் வேலுச்சேரி ரோடு மற்றும் பெருங்கலத்தூர் ஜிஎஸ்டி சாலையை இணைக்கும் நூத்தி ஐம்பது அடி சென்னை கிழக்கு புறவழி சாலையில் அமைந்துள்ள எஸ் எஸ் எம் நகரில் நினைத்து பார்க்க முடியாத குறைந்த விலையில் ஒன் பி எச் கே பிளாட் சதுரடி ரூபாய் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டூ அண்ட் த்ரீ பி எச் கே பிளாட் சதுரடி ரூபாய் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது எஸ் எஸ் எம் நகர் விசிட் அண்ட் அட்மார் எஸ் எஸ் எம் பில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரமோட்டர்ஸ் கால் ஜீரோ சென்னை பெருங்கலத்தூரின் போஷ் எஸ் எஸ் எம் நகர் வேலுச்சேரி ரோடு மற்றும் பெருங்கலத்தூர் ஜிஎஸ்டி சாலையை இணைக்கும் நூத்தி ஐம்பது அடி சென்னை கிழக்கு புறவழி சாலையில் அமைந்துள்ள எஸ் எஸ் எம் நகரில் நினைத்து பார்க்க முடியாத குறைந்த விலையில் ஒன் பி எச் கே பிளாட் சதுரடி ரூபாய் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டூ அண்ட் த்ரீ பி எச் கே பிளாட் சதுரடி ரூபாய் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது எஸ் எஸ் எம் நகர் விசிட் அண்ட் அட்மார் எஸ் எஸ் எம் பில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரமோட்டர்ஸ் கால் ஜீரோ மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சி தொடங்குகின்றது நம் நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வந்திருக்கோம் திரு ராமமூர்த்தி குறிப்பாக இந்த லிங்காயத் விஷயத்தில் சித்தராமையை எடுத்த முடிவுக்கு கடுமையான எதிர்ப்புகள் ஆனால் நேரடியான எதிர்ப்புகளாக தெரியல பாரதிய ஜனதா கட்சி இடமிருந்து வர வந்ததாக தெரில மத்திய தலைவர்கள் விமர்சித்தார்கள் மாநில தலைவர்கள் பெரிய அளவுக்கு அதற்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க முடியாமல் தான் திணறிக்கிட்டு இருக்கிறதா பார்க்க முடியுது இது இப்போ ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்களா இதோடு சேர்த்து உங்கள் நிறைவு கருத்தை நீங்கள் பாருங்கள் லிங்கா அதான் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுற மாதிரி கர்நாடகத்துலேயும் வந்து பிரிவினை மூலமாகத்தான் அவர்கள் ஆட்சிக்கார விரும்புகிறார் பிரிவினைன்னு பார்க்கலாமா மக்களுடைய கோரிக்கை ஏற்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா பிரிவினை அது ஹிந்துக்களை பிரிக்கிறது எப்படி மக்களுடைய கோரிக்கையாக நீங்கள் நினைப்பீங்க இது வந்து என்னென்னா ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கூட தான் வந்து எயிட்டி எண்பதுகளில் வந்து நாங்கள் தனி செக்டு எங்களுக்கு மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அது நாடு முழுக்க எதிர்ந்து ஒரு பரவலான எதிர்ப்பின் பின்னாடி அவங்க திரும்ப வாங்கிட்டாங்க விட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா உலகம் முழுக்க ஹிந்து ஹிந்துக்களின் பெருமையை பேசிய விவேகானந்தால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பை தாங்கள் ஹிந்துக்கள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தால் எந்த அளவுக்கு ஹிந்து விரோதமான அரசாங்கங்கள் தொடர்ந்து இந்த நாட்டில் செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றன அப்படிங்கிற ஒரு தலைவர்கள் அப்படி இருக்கும்போது அதே தான் அதே விஷயத்த வந்து காங்கிரஸ் வந்து என்னென்னா இந்த ஹிந்துக்கள் ஒன்றுபடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காகவே லிங்காயத்தை வந்து ஒரு தனி மரணமாக அவசரவசமாக அங்கீகரித்தார் ஆனால் அது அவர்களுக்கே பேக் ஃபயர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது வந்து க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க க
லிங்காயத் பிரிவில் இருக்கின்ற ஒரு குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் இருக்கிறவங்க வந்து என்னென்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய சலுகையில் அனுபவித்து கொண்டு வருகிறார்கள் நீங்கள் லிங்காயத்தை தனிமத தனிமதன்னு சொல்லும்போது வந்து அவர்களுக்கு வந்து அந்த மைனாரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கும்போது வந்து என்னென்னா மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸில் இருக்கவங்களுக்கு எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் வராது இல்லை வரும் புத் புத்த மதத்துக்கு வரும் புத்த மதத்துக்கு வரும் அம்பேத் அம்பேத்கர் புத்த மதத்துக்கு மாறினார் அது அவரோட சேர்ந்து மதம் வந்து ஹிந்து இல்லை இல்லை புத்த மதங்கள் வந்து ஹிந்து அப்படின்னு தான் இன்னும் கிளாஸ்ஃபை ஆகுது சட்ட ரீதியாக அரசியல் சாசன ரீதியாகவும் சரி ஹிந்து லாவும் சரி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மைனாரி இல்லை இல்லை தனி மதம் இல்லை ஒரு மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குற லெவலுக்கு உங்க இறங்கும்போது தான் வந்து என்னென்னா இல்லை இல்லை அதனுடைய தாக்கம் கிரவுண்ட் லெவலில் வந்து காங்கிரஸ்க்கு விரோதமாகத்தான் இருக்குமே வழியாக காங்கிரஸுக்கு அதில் வாக்கு வராது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் சரி ஆனாலும் கூட பல 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 மடாதிபதிகள் லிங்காயத்து மடாதிபதிகள் அமித்ஷாவை சந்திக்கிறது கூட மறுத்தாங்க அதையும் நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா அப்போ ஒரு இந்த மடாதிபதிகளுக்கு கூட பாஜக மீதான கோபம் வர்றதுக்கான காரணம் இல்ல இல்ல நீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா கூட இன்றைக்கு தேதியில கூட நிச்சயமாக லிங்காயத்துகளின் மிக பெரும் தலைவராக திரு எதியூரப்பா தான் இருந்துட்டு வர்றாரு ஒழியா வந்து காங்கிரஸ் அரசியல் அரசியல் தலைவரா இருக்கிறாரு நான் என்ன சொல்றேன் சித்தலிங்கேஸ்வரா இல்ல இல்ல இது எதற்கு இவர் இவர் வந்து இதை கொண்டு வந்ததுக்கான பிரதான காரணமே தன்னுடைய அரசியல் எதிரியாக இருக்கக்கூடிய திரு எதியூரப்பா அவனுடைய செல்வாக்கை வந்து கட் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு ஆனால் அது பூமராங்காய் காங்கிரசுக்கு மீது தான் திரும்புகிறது இல்ல சித்தலிங்கேஸ்வர இல்ல இன்றைக்கு நீங்க வந்து ஒவ்வொரு சர்வையிலையும் பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி முதல்ல ஜெயிக்குன்னு சொன்னாங்க இப்ப ஈக்குவலா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் பத்து நாட்கள்ல அது நிலவரம் எந்த அளவுக்கு மாறுகின்றனால் கள நிலவரம் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதற்கு காரணம் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய இவர் எது நினைச்சு பிளான் பண்ணாங்களோ அது பூமராங்காய் காங்கிரஸ்க்கு விரோதமாக தான் திரும்புகின்றது அப்படிங்கிறது அங்க கள நிலவரம் சரி திரு பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒருவேளை வளர்ச்சிகளை குறித்து பேசுவதோடு சேர்த்து நீங்களும் இந்த பிரித்தாளுகின்ற விஷயங்கள்லாம் செய்கிறீங்களோ இல்லை இல்லை சார் அவங்க லிங்காயத்தினுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை அது நீங்கள் பார்க்கணும் அது நீண்ட நாளாக அவங்க வந்து எங்களை தனி மதமாக அங்கீகரிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதனுடைய பசங்க யாரை கும்பிட்டாருன்னு சொல்லிடுங்க அவர்கள் சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்து தர்மத்தில் இருக்கின்ற முக்காவசி தான் நாங்கள் கடைபிடிக்கிறோம் சில விஷயங்களை தான் நாங்கள் கடைபிடிக்கிறதுல குறிப்பாக சாதி பார்ப்பது எங்களுக்கு ஏற்புடைய இல்லைன்றாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு மாற்றம் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இவங்க மேல இருக்கிற அந்த கோபம் தான் அவங்க தனி மதம் வேணும்னாங்க அது அங்கீகரிச்சதில் என்னங்க தப்பு ஒரு அரசாங்கத்தினிட கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஒரு ஒரு லிங்காயத்தன்ற ஒரு சமுதாயம் ஒரு தேர்தல் இல்லாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்சிருப்பீங்களா தேர்தல் தேர்தல் அதாவது அந்த நேரத்தில் தான் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது கூடவே தேர்தல் வருது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் தேர்தல் நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எதனா இருக்கா இல்லை எனக்கு புரியல தேர்தல் நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடாது அந்த மக்கள் கேட்ட உரிமையை உண்மையிலே நோக்கம் இருந்தால் பிஜேபி வந்து வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் மக்கள் பார்க்கறாங்க மரியாதைக்குரிய பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பேன்னு சொன்னார் வேலை வாய்ப்பையும் சொல்றாங்க <laughs> 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 எல்லாமே பொய் வாயை திறந்தா பிஜேபி பொய் சொல்றாங்க காங்கிரஸ் சொல்றது மட்டும் தான் உண்மை சார் நாங்க சாதிச்சு காட்டியிருக்கோம் சார் சாதிச்சு கர்நாடகால சாதாரண அடிமட்ட விளிம்ப நிலை மக்களுக்கு கூட எங்களுடைய பலன் சென்று அடைஞ்சிருக்கு திரு பிரியன் அவர்கள் தெளிவாக இன்னொன்னு சொன்னாரு அடிமட்ட பிரச்சாரத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஆர் எஸ் எஸ் முன்னெடுக்கும் போது அதை பிரச்சாரம் பிரச்சாரம் சார் பிரச்சாரம் மட்டும் ஜெயிச்சிருக்கணும்னா அந்த ஆர் எஸ் குஜராத்தில் அழுது தான் சார் ஜெயிக்க முடிஞ்சுது என்னை வந்து ஒரு மாதிரி பேசிட்டாரு அதை நான் சொல்ல விரும்பலை ஏதோ ஒரு தாழ்ந்த ஜாதின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி தானே அழுது புரண்டு தான் சார் கடைசியில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் வெற்றி பெற முடிஞ்சது தன்னுடைய ஓன் ஸ்டேட்டில் வளர்ச்சி அங்கே அவருக்கு கை கொடுக்கல வெற்றிக்காக ஆட்சிக்காக 
காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சியே இல்லை அதை சொன்னா இவர் காந்தியை திட்டிட்டு கேட்பாங்க இவங்க வேலையா சொன்னா காந்தி சொன்னதை நம்ம கடைபிடிக்கணும் இல்ல இல்ல சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சி கலச்சிடணும் நாளைக்கு காந்திய வந்து நூத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த இதை கொண்டாடுறதுக்காக கூட்டம் எல்லாம் போட்டிருக்காரு மோடி நீ ஏன் கவலை பார்த்தீங்க ஆமா அதாவது சார் அவர் சொன்னாரு உண்மைதான் சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு காங்கிரஸ் இயக்கம் என்பது சுதந்திரத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்ப வல்லபாய் பட்டேல் மிக தெளிவாக காந்தி இடத்துல போய் பாபுஜி காங்கிரஸ் வரலாறுகள் இருக்குது இருக்குது அது கூட வல்லபாய் பட்டேல் தான் கலைக்க வேணாம் சொன்னாரு சரி வல்லபாய்பட்டேல் <laughs> 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 பார்லிமெண்ட்ரி போர்டு சேர்மன் இருங்களா ஒரே நிமிஷம் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லிற அவர் சொல்றாருல வல்லபாய் பட்டேல வந்து புறக்கணிச்சிட்டார் காந்தி என்ன கிடையவே கிடையாது சார் இங்க வந்து பிரகாசுல சிஎம்ஆ செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காமராஜ் செலக்ட் பண்ணி கொண்டு போறாரு அப்ப வல்லபாய் பட்டேல் என்ன தெரியல காந்தி என்ன தெரியுமா சொல்றாரு வல்லபாய் பட்டேல் கிட்ட போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்து அறிவிங்க சரி அப்படின்னு சொல்ற கட்டத்துல நேரு கிட்ட பர்மிஷன் வாங்க சொல்ல நேரு கூட தான் இருக்காரு நேருக்குமா <laughs> 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 ஒருவேளை மக்கள் வந்து காங்கிரசுக்கு எதிர்ப்பா இருக்கிறாங்களா ஆதரவா இருக்கிறாங்களான்றதோடு சேர்த்து சுருக்கவா உங்களுக்கு நிறைவு கத்த பதிவு ம் இது என்ன இருக்குன்னா ரொம்ப தின் லைன் இருக்கு பிட்வீன் அகேன்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார் எதுக்குன்னா சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து வி ஆர் டேக்கன் ஆஃப் ஃப்ரம் த மெயின் ஸ்ட்ரீம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருக்கு பிகாஸ் லிங்காயத்தில் பார்த்தா தேர் ஆர் வெரி வெரி ரிச் பீப்புள் அண்ட் தேர் வெரி கல்ச்சர் so they are totally in different sect altogether adu ipo ninga pirichite inda inda pakka potittingala na they are feeling it little ticklish adukku da even leaders are not ready to anala theradalla eppadi varu nradhu theradhu mudiy varumbodhu dhaan theriyum ipo adhu theriyadhu nu solreenga tripriyan ninga surukkama avanga neru kada lingayath issue eppadi backfire aagum solla mudiyadhu congress ka adharavum polam edhupavum polam ana congress ku lingayath indra periya vote base um illa திட்டங்கள்தான் <laughs> கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் சார் சித்தராமையா சித்தராமையா மின்பட்டது ஆனால் அந்த திட்டங்களை வந்து எப்படி எவ்வளோ தூரம் அவங்க கீழ் லெவலில் கொண்டு போனாங்க அது எவ்வளோ தூரம் தன்னோட சாதனைகளாக மக்கள் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஒரு வேளை ராஜசேகர் ரெட்டி போல ஜெயலலிதா போல முன்னிலையில்ருக்கின்றதா <laughs> பனிரெண்டாம் தேதி தேர்தலும் பதினைந்தாம் தேதி வருகின்ற முடிவும் தான் முடிவு செய்யும் இந்த மாட்டத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்த விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த மாட்டத்தை நோக்கி பயணம் தொடரும் வணக்கம்